Ansage. Ein recht schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr Kapitän. Mein Name ist Norbert Wölfle. Ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord auf unserem Flug nach Los Angeles. Plane Talk wird präsentiert von Reisetopia, dem größten unabhängigen Portal für Luxusreisen in Deutschland. www.reisetopia.de Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Heute mit dem ehemaligen Leitwolf der Lufthansa, Norbert Wölfle. Diese Ansage aus dem Cockpit könnten Sie kennen, wenn Sie Pilots Eye Fan sind, denn vielleicht haben Sie den Film gesehen von Frankfurt nach Los Angeles. Er nannte sich der letzte Flug des Leitwolfes mit Norbert Wölfle. Und das Besondere an diesem Flug war, dass er nach diesem letzten Flug seiner Karriere noch immer im Cockpit angetroffen wurde und auch von ein paar Passagieren bei der Durchsage in der Kabine erkannt wurde. Natürlich hat man uns nachher gesagt, ja, aber habt ihr da nicht vielleicht ein bisschen geflunkert? Es war gar nicht sein letzter Flug. Daher richten wir die Frage gleich an Norbert persönlich. Servus Norbert, gut schaust aus. Und äh, wer von uns beiden hat geflunkert? Weder noch. Niemand hat geflunkert. <lacht> Vor zehn Jahren hieß es aufhören mit 60. Inzwischen hat sich die Zeit geändert. Die Piloten, die Verkehrspiloten dürfen bis 65 fliegen. Und nach einer relativ kurzen Pause von einem guten Jahr konnte ich wieder einsteigen und bin dann noch mal gut vier Jahre geflogen, was mir natürlich auch sehr viel Freude gemacht hat. Wir haben äh, Fragen an unsere Zuschauer gerichtet, dass sie quasi an uns Fragen oder an dich Fragen richten können. Ja. Und der Daniel Meierlein hat nämlich genau diesen Punkt angesprochen, der gesagt, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass Sie und andere Kapitäne sich gegen die damalige Regelung des Ausscheidens mit 60 Jahren gewehrt haben und dass Sie danach wieder ins Cockpit zurückgekehrt seien. Gib uns mal den Hintergrund. Was ist da genau passiert? Naja, äh, es gab doch etliche Kollegen, die gerne weiterarbeiten wollten, die fit waren, die gesund waren und gesagt haben, Ruhestand mit 60 äh, ist mir zu früh und deshalb äh, möchte ich äh, weiterfliegen. Es war leider äh, nicht leicht erreichbar und deshalb äh, haben einige Kollegen praktisch geklagt äh, und dann letzten Endes vom Europäischen Gerichtshof Recht bekommen, was übrigens in anderen Ländern schon länger der Fall war, dass man bis 65 fliegen konnte. Warum hat man diese Regelung überhaupt so gemacht? Hat man gesagt, dass jemand nicht mehr fit ist oder wollte man den Jungen schneller eine Chance geben? Nee, ich glaube schon ursprünglich äh, dreht es sich das darum, um die Fitness, dass man gesagt hat, wir wissen noch nicht, wie die Jetfliegerei ist nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sich alles entwickelt hat, wie belastend ist das. Und ähm, so ist es wohl entstanden, diese Grenze damals von 60 Jahren. Und wie haben deine Kollegen reagiert? Waren die alle glücklich, dass du wieder zurückgekommen bist? Äh, die Älteren waren äh, glücklich. Gro Im Großen und Ganzen gab es wirklich gar keine Probleme. Verständlicherweise, die Jüngeren sehen dann äh, gewisse Karrierechancen eben äh, zumindest ein Stück weit in die Ferne äh, rücken. Aber das hat sich im Laufe der Jahre jetzt gelegt. Äh, wir hatten immer ein prima Verhältnis im Cockpit, so wie sich das gehört. Aber das Interessante ist es eben, dass äh, da quasi andere Leute vielleicht ein bisschen länger warten mussten dann auf ihre Karriere. Und hast du das dann auch selber erlebt im Cockpit, dass die gesagt haben, Norbert, warum bist du wieder zurückgekommen, sonst säße ich jetzt schon auf der linken Seite und ich muss ich noch rechts neben dir sitzen? Also Karrieren haben immer unterschiedlich lang gedauert. Ich war 43,5 Jahre bei der Lufthansa und in dieser Zeit äh, gab es Kapitänswertungen zwischen 4,5 Jahren und 15, 16 Jahre. Ich selbst äh, war 13 Jahre oder konnte nach 13 Jahren Kapitän werden. Das ist so ein gutes Mittel. Ich denke mal, wenn man das ähm, emotionslos betrachtet, äh, verschiebt sich das alles nur ein bisschen. Aber jeder ist le letzten Endes gleich lang Kapitän, äh, egal wie lang äh, geflogen wird, ob bis 55, 60 oder 65. Äh, wenn du heute quasi einsteigen dürftest, was könntest du heute noch äh, selber davon fliegen oder was könntest du heute noch, äh, wir gehen davon aus, äh, wahrscheinlich die Procedures nicht mehr so sehr, aber kann man das Fliegen verlernen? Der Carsten Plappert sagt, wie lebt es sich im Ruhestand? Würden Sie sofort wieder ins Cockpit steigen, wenn Sie die Erlaubnis dafür bekämen? Also im Ruhestand lebt es sich gut, denke ich mal. Das muss mal Punkt 1 sein. Punkt 2 alles hat seine Zeit und ich genieße den Ruhestand und mittlerweile ist es völlig okay, so wie es war. Ob man noch ein Jahr oder zwei länger dranhängen kann, ist durchaus möglich. Aber irgendwann muss man natürlich einen Schlusspunkt finden. Und ich denke, wenn man fit ist, gesund ist, seine Simulator-Checks immer gut besteht, 
dann äh, ist 65 ein guter Zeitpunkt. Wichtig ist mir aber auch, es gibt Kollegen, die aus ganz anderen Gründen sagen, nee, ich möchte früher aufhören. Und äh, die Gelegenheit gibt es ja nach wie vor. Das ist auch richtig so. Okay, aber du bist bei einer Frage ausgewichen. Also wir gehen davon aus, dass beide Piloten plötzlich nicht mehr fliegen können. Und dann fragt man über die Intercom, haben wir jemanden an Bord, der fliegen kann? So, und jetzt gehst also, du, hebst die Hand, oder? Oder bleibst du sitzen ja. und sagst, nö. Also ich denke mal, äh, nach 22.000 Flugstunden, viele davon auf dem Jumbo, den würde ich schon noch sicher runterbringen. Ohne Zweifel. Das Gleiche gilt natürlich auch für eine 737. Auch für einen Airbus würde ich mir das zutrauen, bevor man da, ähm, sagen wir mal, in unkontrollierte Situationen käme. Genau, also das heißt, das Fliegen verlernt man nicht. Nein, wenn man das mal kapiert hat, dann kann man das und dann fällt man auch nicht vom Himmel. Und äh, ich meine, ich werde mich heute zurückhalten mit Ruhestandsfragen, aber wenn du zum Beispiel am Flughafen bist und du siehst deine 47, einen Jumbo, eine richtig schöne Landung hinlegen, wie fühlt sich das für dich äh, innerlich an? Äh, ja. Fliegst du da noch gedanklich mit? Ja, also, also landest wenn, man, du mit. wenn man einen Jumbo starten oder landen sieht, gibt es immer Gänsehaut. Jumbo fliegen ist was Tolles. Das gilt natürlich auch für andere Flugzeuge. Und da kann ich nur sagen, ähm, ein bisschen Gänsehaut ist da, aber... Alles hat seine Zeit, wie ich schon gesagt habe. Und das ist ein ganz wunderbarer Punkt, weil du sagst Jumbo. Und ich meine, wir merken gerade auch mit der 380er die Tendenz weg von den vierstrahligen Flugzeugen. Äh, die Lufthansa stellt die 380er auf Halde und äh, sagt, wahrscheinlich kommen sie vielleicht gar nicht mehr zurück. Äh, der Jumbo wird äh, genauso auch äh, jetzt äh, beerdigt. Äh, also wie fühlt sich das für dich an? Da geht ja wirklich eine Ära zu Ende. Glaubst du, dass es nur vielleicht ein kurzes Parken ist, dass man es wieder brauchen wird? Oder was ist dein Gefühl? Ist da wirklich etwas zu Ende? Also ich sage mal so, grundsätzlich äh, sind die viermotorischen Flugzeuge, die ganz großen, einfach inzwischen zu unwirtschaftlich. Das muss man leider anerkennen. Die große Redundanz, die Sicherheit, die diese Flugzeuge bieten, äh, haben halt eben auch Nachteile, indem der Spritverbrauch zu hoch ist. Sie können heute mit einem A350 oder mit, einem, mit einer 777 mehr oder weniger ähnliche Lasten befördern mit einem Bruchteil des Spritverbrauchs. Das wird die Zukunft sein. Ob die für immer am Boden stehen bleiben, das wäre ja schlimm, denn äh, das sind ja Flugzeuge, wenn sie den Airbus 380 von Lufthansa nehmen oder den äh, 747-8, dann sind das relativ neue Flugzeuge. Und ich denke, es wird vielleicht schon wieder Strecken geben, wo sich auch ein großes Flugzeug zumindest auf mittlere Sicht wieder bewegen lässt, wirtschaftlich. Das ist natürlich das A und O. Also meinst du jetzt einmal rein aus dem Blauen gefragt, wenn jetzt quasi ein so ein Vierstrahler effizientere Triebwerke bekommen könnte, also mit einem, sagen wir mal, ähnlichen Gesamttreibstoffverbrauch über den Atlantik wie eine 350er, dann würde man die wieder eher nehmen oder ist das einfach auch altes Metall, wo man sagt, hey, wir sind heute mit den Verbundstoffen auch zum Beispiel so gut unterwegs, wir brauchen das nicht mehr. Es gibt ja auch viele, die sagen, ganz im Gegenteil, ja, Boeing, das fliegende U-Boot, die 47, da kann passieren, was will, die wird immer fliegen. Ja, also sie wird schon noch eine Weile fliegen, davon bin ich fest davon überzeugt. Beides ist richtig. Es gibt neue Verbundstoffe, es gibt neue Werkstoffe, es wird immer bessere Triebwerke geben. Letzten Endes entscheidet die Wirtschaftlichkeit, denn die Preise können nicht äh, grenzenlos erhöht werden. Wenn die großen Zweimod eben günstiger fliegen, dann werden die die Zukunft bestimmen. Man muss ja auch dazu sagen, die Motoren sind ja derartig äh, zuverlässig und, äh, geworden in den letzten Jahren. Also ich habe äh, in äh, 13 Jahren Kapitän 747 nicht ein einziges Mal ein Motorenproblem gehabt. Das einzige Mal, wenn wir Motoren abgestellt haben, war das in der Regel bei einem Werkstattflug, wo die Motoren getestet werden und das wieder anlaufen praktisch äh, ausprobiert wird. Aber Norbert, das klingt jetzt fast ein bisschen traurig, weil ähm, äh, eigentlich, ähm, also natürlich ist man glücklich, wenn man sowas nicht gehabt hat, aber, ähm, aber es wäre schon schön, irgendwie eine Geschichte zu haben, wo man sagt, okay, da musste ich wieder umkehren. Wir haben ja sogar selber eine Situation gehabt, wo wir bei einem Flug mit der Swiss wieder umkehren mussten, weil ein, Man, ein Engine zu heiß geworden ist und 50 Tonnen Sprit raus und so weiter. Also ist das etwas, also will man das so, wenn man jetzt da so, so, so weg ist und mit den Freunden redet, so, so, so irgendwelche Geschichten erzählen können oder zählt da wirklich nur dieser Sicherheitsgedanke, Dankeschön, dass ich in 43 Jahren keinen Motor abstellen musste. Ja, also ich war ja äh, etliche Jahre technischer Pilot auf der 737 und da gehörte das ja zu meinen Aufgaben, ähm, die Werkstattflüge zu machen, die Abnahmeflüge zu machen etc. Und bei einem Abnahmeflug bzw. nach einem großen D-Check äh, haben wir den Motoren ab, also einen Motor abgestellt und wollten ihn wieder anlassen. 
Und das ist damals nicht gelungen. Da waren wir über der Nordsee. Die Maschine war, sollte nach Schönefeld zurückgehen. Und nach mehreren Versuchen, ein, so, ein sogenannter Windmilling-Start ist nicht gelungen. Auch ein Start-Assisted-Start mit der APU ist nicht gelungen. Und dann sind wir eigentlich nicht bis Berlin zurückgeflogen, sondern nur nach Hamburg. Das war also ein, ein echter äh, Triebwerksausfall, Engine Failure, wie wir sagen. Und ähm, hinterher wurde festgestellt, dass eine bestimmte Welle im Triebwerk sich festgesetzt hatte. Also ein Kolbenreiber. Ja, im weitesten Sinne. <lacht> Kolbenreiber ist ein gutes Thema. Lass mich doch ganz, ganz kurz, äh, da habe ich nämlich eine Frage, auch wiederum von Andreas Böhme, der mhm. sagt, Herr Wölfle, hatten Sie schon mal die Gelegenheit, an einer Oldtimer-Rallye teilzunehmen? Und, wie, und wenn ja, wie hat es Ihnen gefallen? Ich will jetzt dir jetzt keinen Kolbenreiber wünschen, aber da war jetzt irgendwie plötzlich ein gemeinsamer Gedanke. Also an äh, einer Oldtimer-Rallye habe ich noch nicht selbst teilgenommen. Ich, ähm, was wir, ich hab, bin natürlich schon mit unserer U-52 mitgeflogen, äh, was allerdings auch ein problemloser Flug war. Wir sind damals äh, Richtung Salzburg geflogen, in die Alpen rein und es war ein traumhaftes Erlebnis. Aber selbst teilgenommen an der Oldtimer-Rallye habe ich nicht. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die die Fliegerei leben und lieben. Heute mit Norbert Wölfe, den Mann, der 710 Flugzeuge, 1700 Piloten unter sich hatte, 43 Jahre oder 43,5 Jahre geflogen ist, über 22.000 Flugstunden hat. Und ich hatte schon gesagt, das interessiert mich ganz besonders. Du hast in dieser Zeit ja enorm viel Erfahrung gesammelt. Und für mich als Filmemacher ist es eigentlich erschreckend zu sehen, dass wenn Piloten quasi ans Ende ihrer Flugzeit kommen, dass quasi von einem Tag am anderen dieses Können, dieses Wissen, dieses enorme Bauchgefühl, dieses Gefühl auch im Hintern. Wenn man quasi aus dem Fenster rausschaut, weiß man ganz genau, wenn man die Wolke da vorne sieht, wie gut ist sie, darf ich durchfliegen, hat sie Turbulenzen, etwas, was ein co vielleicht noch gar nicht hat. Warum wird dieses Wissen nicht quasi in die nächste Generation hineingebracht? Also das Wissen wird natürlich in die nächste Generation reingebracht. Wir versuchen ja als erfahrene Kapitäne und speziell als Check- und Ausbildungskapitäne, Trainingskapitäne im Laufe unserer äh, aktiven Jahre das weiterzugeben an alle Piloten, speziell natürlich an die Check- und Ausbildungskapitäne, die jünger sind. Und, aber jünger ist ja relativ. Das sind alles Leute, die auch 20, 25 Jahre Erfahrung haben. Also insofern geht da natürlich... Äh, das wenigste verloren, weil es vorher auf seriöse Art und Weise im Simulator und auch bei der Linienausbildung vermittelt wird. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von den erfahrenen Kollegen. Ja gut, aber ich meine, du gehst im Endeffekt nach Hause. Du wirst jetzt nicht mehr in, in das Training geholt. Wir haben äh, Studenten mal erzählt, dass die schönsten Momente an der Flugschule die waren, wo die alten Hautegen gekommen sind und die Geschichten erzählt haben. Aber das passiert ja nur auf Privatinitiative. Könnte man da etwas verbessern, wenn man sagt, so, und das ist jetzt quasi die Kaminstunde mit den Alten, die eben über 40 Jahre lang geflogen sind? Ja, also eine Kaminstunde, sowas könnte es durchaus geben, wo man äh, Erfahrungen weitergibt. Aber wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, das muss während der aktiven Zeit geschehen und ähm, das geschieht auch. Äh, wir hatten ein schönes Beispiel, äh, mein Freund Jürgen Raps und ich, wir waren in Phoenix in Arizona in der Flugschule mal, äh, als wir beide schon lange in Amt und Würden waren und haben da mit Kollegen gesprochen. So was kommt natürlich extrem gut an, das ist gar keine Frage. Äh, aber trotzdem, auch die nachfolgenden Generationen können das. Also du sagst, deswegen ist es auch dringend notwendig, dass zwei da vorne sitzen, dass eben quasi der links sitzt, die Erfahrung hat und der, der rechts sitzt, frischer ist aus der Schule, mehr die Procedures alles kennt und beides kann sich quasi wunderbar ergänzen. So ist es. Also der Kapitän und der Ältere, der kann seine Erfahrungen weitergeben. Er muss es sogar machen und der Jüngere muss es aufnehmen. Und trotzdem ist es eine klassische Teamwork, auch zwischen jungen und älteren Kollegen. Wir sitzen da vorne, sind ein Team, sind aufeinander angewiesen. Und aus einer ruhigen Situation kann in kürzester Zeit eine hohe Stresssituation folgen. Und da muss es klappen. Eine der Fragen, die wir bekommen haben, ist natürlich genau in diese Richtung. Was ist an dem Tag, wo da vorne nur noch einer sitzt? Ähm, dann gibt es dieses Know-how-Transfer nicht mehr. Siehst du das kommen? Siehst du es 
zu einem gewissen Zeitpunkt kommen. Was ist deine persönliche Meinung dazu? In mittelbarer Zukunft sehe ich das eigentlich nicht, dass da ein Mann nur noch sitzt, weil die Redundanz ist doch ähm, eben nicht mehr gegeben. Technisch zwar möglich, das ist keine Frage, aber ähm, es sind äh, auf den langen Strecken, auf der Langstrecke kommen so viele Phänomene dazu, speziell Wetter, wie wir vorher besprochen haben, die schon sehr viel Kreativität und Flexibilität verlangen. Ähm, das wird schon noch sehr lange dauern, bis da vorne nur einer sitzt und gegebenenfalls eben dann gar keiner, wenn, wenn dieser eine ausfallen sollte. Und wir haben auch ein sehr schönes Beispiel aus unserem Film, äh, wo du mir erlaubt hast, äh, dass wir diese Szene auch äh, drinnen lassen. Das war die Szene, wo du mit dem Rainer Lange dein Briefing machst, äh, in Los Angeles zu landen. Äh, er ruft, äh, ach, wir schauen uns die Szene einfach an. Ja, okay. American 1469, Contact Hill, Counterpart, Jagadeh. 1469, Jagadeh. Ja, final checklist. Final speed break. Speed break armed. Noch nicht. On a pond 5 heavy, caution wake turbulence, on right 25 right position. Speed break armed. Here. Down. Down. Flips. Right. 30. 30. 30. 30. Ja, das ist ja Sinn der Aufgabe, dass da zwei sitzen, die sich unterstützen und wer macht keine Fehler im Leben oder wer übersieht nicht was. Und äh, deshalb ist es auch so wichtig, dass der Kapitän äh, die Hilfestellung vom co annimmt, egal in welcher Form. Und wenn es unschlüssig ist, kann man ja darüber diskutieren. Aber grundsätzlich ist es notwendig, dass zwei Kollegen da vorne sitzen und ihren Job perfekt machen. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Heute mit dem ehemaligen Leitwolf der Lufthansa. Zuletzt als Herr von 1700 Piloten, Norbert Wölfle. Es gibt heute nicht nur zu lachen, sondern es gibt auch vielleicht Nachdenkliches, äh, denn die Fliegerei hat natürlich auch Unglücke. Und ich wollte dich äh, fragen, welches Unglück in der vergangenen Zeit hat dich persönlich am meisten berührt und warum? Sei es vielleicht jetzt die Max oder sei es German Wings oder sei es jetzt äh, die Pakistani, die da quasi einen Fehler äh, nach dem anderen gemacht haben und ohne äh, äh, Fahrwerk aufgesetzt haben. Was ist dir am meisten nahegegangen? Also am meisten geht mir natürlich die German Wings Sache nach. Das ist gar keine Frage. Weil das war die noch zu deiner aktiven Zeit? Das war eben zwei Monate, nachdem ich die in die Pause ging sozusagen. Okay, also das, das heißt, du ja. hast in dir noch diesen Modus gehabt, quasi wie fühlt es sich an, wenn ich Chef von den ganzen Piloten natürlich. bin? Natürlich. Also das ist der größte Super-GAU, den man sich vorstellen kann für eine Airline und für eine Flotte und für einen Chefpiloten, wenn sowas zu bewerkstelligen ist. Genau, ähnlich sind natürlich auch äh, die Abschüsse von äh, Maschinen, die passiert sind in, äh, ähm, über der Ukraine bzw. auch in Teheran. Äh, jetzt erst, äh, ich glaube, es war dieses Jahr. Also sowas ist eine Katastrophe. Unfälle, die äh, sich sonst ereignen, äh, sind ja oft eine Kette von, von äh, Fehlleistungen, von äh, ja, Beeinflussungen von außen. Da muss man eben gucken, äh, dass man daraus lernt. Für mich auch so ein ganz klassischer Fall war äh, der Absturz der Air France über dem Südatlantik, wo praktisch die Staurohre vereist sind und äh, die, die Geschwindigkeitsanzeigen nicht mehr richtig funktioniert haben. Da und, hat die, und falsch äh, reagiert wurde. Und falsch reagiert wurde, genau. Also das wurde natürlich äh, im äh, Simulatortraining eingebaut, solche ähm, Szenarien. Und insofern sind zum Beispiel die Refresher-Programme in, in den Simulatoren äh, extrem wichtige Bestandteile der Ausbildung und auch der Current-Haltung der Besatzungen. Bei den normalen Base-Checks werden schlicht und einfach wird das Handwerk verlangt, Engine-Failure, Hydraulik-Failure und was es alles gibt. Das kann man lernen, das ist äh, äh, auch... Ähm, beherrschbar. Das andere sind eben Situationen, komplexe Situationen, die eben nicht von Anfang an überschaubar und durchschaubar sind. Und da muss man eben aus den verheerenden Unfällen lernen und den Kollegen entsprechendes Handwerkszeug und Übungen an die Hand geben, dass sowas in der Zukunft dann vermieden wird. Also das heißt, ich verstehe, wenn sowas passiert weltweit und es ist nicht bei der eigenen Fluglinie, dann wartet man dass man so schnell wie möglich das, was man die Erkenntnisse daraus holt, dann quasi in seine eigene Ausbildung reinholt. Ja, genau so macht man es. Ne? Also wir hatten selbst mal einen Fall auf der 747-200 noch, wo auch äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten angezeigt wurden nach dem Start, auch durch äh, einen technischen Fehler, den ich jetzt nicht näher beschreiben will. Die äh, Besatzung hat es Gott sei Dank sofort rechtzeitig erkannt, anhand von äh, Anstellwinkel, Geschwindigkeit, Steigleistung, Triebwerksleistung. Der Flugingenieur hat damals ähm, 
clevererweise ein Bild gemacht von den, von den Cockpit-Instrumenten. Äh, und so konnte das Flugzeug innerhalb von kürzester Zeit nach Frankfurt zurückkehren und ist safe gelandet, problemlos, wie wenn alles richtig funktioniert hätte. Also auch da wieder Ausbildung, Erfahrung, also das A und O von unserem Handwerk. Und erlaube mir noch eine Frage zu diesem Thema menschliche Komponente und der German Wings Absturz. Hat sich danach etwas geändert? Was kann man tun in so einem, in so einem Fall, dass sowas nicht mehr passiert? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das ist fast mehr ein Thema für, für Psychologen, dass man eben versucht, bei der Einstellung, bei der Auswahl von Piloten ähm, sowas, solange es möglich ist, auszuschließen. Aber es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das geht ja auch rein bis zur freien Arztwahl etc. Also es ist nicht ganz trivial, diese Fragestellung und auch die Lösung des Problems. Okay. Findest du, dass die Lufthansa das gut gemacht hat oder was hätte sie besser machen können? Ich denke, dass die Lufthansa das extrem professionell gemacht hat. Wir haben ja ein Buch für Emergencies, die passieren, wo man dann nach einer, auch nach einer gewissen Checkliste eben abarbeiten kann oder abarbeiten muss, was zu tun ist. Und ich denke, das ist eigentlich sehr gelungen, das professionell abzuhandeln. Natürlich den Schmerz und das Leid der Angehörigen wird man nie ähm, im Griff bekommen. Das ist ein anderes Thema. Aber, aber sagen wir mal, der Umgang in der Öffentlichkeit hat der Kastenspor hervorragend gemacht. Mhm, mh. Weil das, okay. da musst du dich erst mal hinstellen und du weißt genau, da sind, äh, was weiß ich, 160, 170 Leute tot und zwar verschuldet tot. Ne? Das ist also, was der Kastenspor in seinen ersten vier Jahren hier am Buckel hat, das ist unbeschreiblich. Erst kurz nach Antritt dann eben diese German Wings, dann Pilotenstreiks, dann andere Streiks äh, und dann äh, jetzt Corona. Ne? Das ist ja äh, Katastrophe eigentlich. Ne? Gut, aber ich meine, das muss doch einen guten Manager ausmachen, oder? Hat er bis jetzt gemacht, Punkt. <lacht> und vor allen Dingen, was man zu, zu Corona sagen muss, viele Airlines und speziell die Lufthansa waren ja immer gut gemanagt und wir haben in den letzten drei, vier, fünf Jahren Gewinn gemacht, oft bis zu zwei Milliarden Euro. Und wenn man uns die Geschäftsgrundlage entzieht und sagt, ihr dürft nicht mehr fliegen, dann ist es kein Missmanagement, sondern eben sind es andere Faktoren, die hier reinsprechen, dass das Geschäft im Moment praktisch fast zum Erliegen kommt. Ich habe jetzt in der FAZ gerade gelesen, die Fraport hat äh, im äh, letzten Monat 90 Prozent weniger ähm, Flugbewegungen und Passagiere wie vor einem genau. Jahr im gleichen Monat. Und das ist das Thema, über das ich natürlich ganz klar mit dir reden muss, weil Corona ist ja quasi ein Tsunami in dieser Branche. Ja. Ich habe gesehen, United sagt 36.000 Kündigungen, Boeing sagt 1.600, Verzeihung, 16.000 Stellen. Airbus sagt 15.000 Stellen. Die Zulieferer erwischt es natürlich ganz genauso, weil wenn jetzt nichts gebaut wird, brauchen die auch nichts zuliefern. MTU, München 1.500 Stellen. Spirit, der quasi einen Großteil der Max zusammenbaut oder, oder herstellt an, an Teilen. 3.000 Kündigungen. Was ist da los? Wo führt das hin? Wie fühlt ja. sich das für dich an? Das fühlt sich an wie eine Katastrophe, wo es im Moment ja nur die Hoffnung gibt, Hoffentlich verschwindet dieses Virus, beziehungsweise können wir es bekämpfen mit Arznei bzw. Impfungen, dass der Flugbetrieb oder die, die, das Airline-Business wieder anzieht. Das Gleiche gilt ja für die Airports. Das ist ja dasselbe. Ne? Wenn äh, 90 Prozent wegbrechen, dann ähm, äh, heißt es nichts Gutes, für, weder für die Beschäftigten noch für, für alle anderen Beteiligten. Also die Hoffnung, dass es besser wird, die besteht natürlich. Klar, wir sehen ja auch schon ein bisschen, dass es das Geschäft anzieht. Ich wohne hier im Rheingau und da, wenn der Landebetrieb 07 in Frankfurt ist, da kommen ab und zu endlich wieder Flieger über unser Gebiet. Man freut sich heute schon. Ich wollte gerade sagen, früher was? hättest du dich doch geärgert oder viele deiner Nachbarn hätten sich geärgert. Und ja. heute freust du dich, wenn du quasi Flugzeuge... Ja. Äh, ja, über dir hören. Also wenn einige Nachbarn sagen, ach, das ist so schön ruhig, dann sage ich immer, freut euch, wenn es wieder laut wird. Das ist gut für uns alle. <lacht> Hoffentlich kommen irgendwelche alten Stinker rein, weil die lärmen natürlich am meisten. Ja, aber es gibt ja kaum noch alte Stinker, muss man dazu ja, sagen. Ja, eben, ganz ja. richtig. Deswegen finde also ich auch die Abgabe des Flughafens ähm, passend an seinem Verbrauch äh, eigentlich am besten. 
Ja, klar. Und, natürlich und, und ja, natürlich so, leise fliegen, bessere oder optimiertere Anflugverfahren und so. Das wird in Zukunft alles helfen, äh, sagen wir mal, den Flugbetrieb noch äh, zum einen sparsamer zu machen, zum anderen aber auch eleganter und eben leiser zu machen. Mhm. In Verbindung mit neuen äh, Triebwerken äh, und eben für eventuell steilere Anflugsverfahren, zumindest im Intermediate Approach. Also da wird sich noch viel tun in Zukunft. Er war 43 Jahre im Dienste des Kranichs. Zuletzt als Flottenchef für alle Airbus- und Boeing-Flugzeuge. Und heute ist er zu Gast bei Thomas Eigner in Plane Talk. Er ist der ehemalige Leitwolf, Norbert Wölfle. Und hier die Frage, die du eigentlich mir schon vorausgegeben hast, lieber Norbert. Das heißt, das Thema ist nicht nur bessere ähm, besserer Spritverbrauch, sondern möglicherweise auch Sprit, der gar nicht äh, quasi aus dem Erdöl gewonnen wird. Was ist denn deine Meinung zu erneuerbarer Energie im Tank? Also ich denke mal, es ist bestimmt ein Teil der Zukunft. Ich bin selber nicht mitgeflogen. Die Lufthansa hat ja Versuchsflüge gemacht mit dem A320, mit Biosprit auf der Strecke Frankfurt-Hamburg-Frankfurt. -Frankfurt. Und das ist gut gelaufen. Das allererste, das Wichtigste ist, es muss genauso sicher sein äh, wie äh, konventionelle Kraftstoffe. Ansonsten, also A1? Ja, Jet A1. Ne? Äh, das ist ganz klar und das wurde ja bewiesen, dass es so ist. Zum anderen, ähm, denke ich, Technologieoffenheit ist angesagt, ob Wasserstoff regenerierbar, ähm, Bio. Das, es muss unterm Strich muss es besser sein und die Ökobilanz muss äh, schlauer sein wie vorher. Das, denke ich, äh, ist das Wichtigste bei diesem Thema. Wie gesagt, Sicherheit, Ökobilanz insgesamt muss okay sein und dann kann man da bestimmt in Zukunft noch mehr erreichen. Hättest du es unterstützt, wenn es quasi genau all die Vorgaben erfüllt, also quasi jetzt ja. von der Sicherheit, aber etwas teurer ist im Einkauf, weil das ist es natürlich momentan noch? Das eine ist ja, es ist teurer im Einkauf, dann muss man das auch weitergeben können. Wenn das dann, wenn es Airline oder Billigflieger gibt, die sagen, nee, nee, da machen wir nicht mit, dann wird ja der Preisunterschied immer größer zu den klassischen Airlines, die das, diese Themen unterstützen. Schwieriges Thema. Ähm, letzten Endes müssen alle Geld verdienen. Aber grundsätzlich äh, hätte ich das selbstverständlich unterstützt, wenn, wenn in diese Richtung die Entwicklung weitergeht. Und was ich vorher äh, sagte zu meiner 707 als co und Spritverbrauch und 40 Jahre später, da kann man ruhig, wenn man jetzt heute mal nicht in die nächsten fünf Jahre denkt, sondern an die nächsten 30, 40, denke ich, dass da schon einiges passieren wird. Okay, also das heißt, du hättest das versucht, auf das Ticket aufzuschlagen und zu sagen, dafür fliegen wir aber auch mit einem grünen äh, äh, Diesel. Ja, wenn du das so sagen willst, kann man das so ausdrücken, das ist selbstverständlich. Ähm, aber letzten Endes müssen die Kunden das auch bezahlen. Und okay. das, äh, auch eine Lufthansa oder jede andere Airline, die, sagen wir mal, teureren Kraftstoff verwendet, äh, muss letzten Endes Geld verdienen. Also das... Äh, Erinnert mich so ein bisschen an äh, die, äh, das Thema, was zurzeit herrscht zu dem Thema Billigfleisch. Mhm. Dann lassen wir doch eine Frage anhängen von Hans-Rudi Maybach, der sagt, wie beurteilen Sie die Lage betreffend Kurzstrecke? Rechnen Sie mit einer Verlagerung zu Bahn, was dann auf Auswirkungen auf die Flugzeugtypen hätte? Wird Fliegen längerfristig wieder teurer? Und er sagt auch Ihnen weiterhin alles Gute, was übrigens alle anderen, die Fragen hier abgegeben haben, natürlich auch alle gesagt haben. Ja, vielen Dank erstmal für die guten Wünsche. Ich denke, ähm, die ganz kurzen Strecken sind ja sowieso äh, passé. Wir, in meiner co auf der 727 sind wir fleißig von Frankfurt nach Köln geflogen, nach Nürnberg. Äh, äh, ich bin jetzt im aktuellen Flugplan jetzt nicht so informiert, aber sie sind zumindest extrem reduziert. Unsere Flugzeuge, die Airbus, die die Lufthansa ja in großer Zahl hat, die, die sind ja Mittelstreckenflugzeuge, kann man ja jedes, äh, des, jede Destination Europa erreichen. Von Moskau bis Lissabon ist da alles drin. Insofern wird sich an den Flugzeugtypen wenig ändern. Innerdeutsch, denke ich mal, wird, wird, werden so Standardstrecken wie Frankfurt-Berlin, Frankfurt-Hamburg und nach München natürlich bleiben. Erstmal, weil es nach wie vor eine kürzere Verbindung ist als mit dem Auto oder mit der Bahn. Und zum anderen, äh, bekanntes Stichwort ist ja Drehkreuze, Hubs. 
ähm, viele äh, Maschinen, die in München gefüllt werden, ähm, von München nach Los Angeles zum Beispiel, da kommen ja über 50 Prozent der ähm, Fluggäste kommen ja irgendwo her. Und insofern wird es auch Zubringerflieger, äh, Flugzeuge geben. geben. Für innerdeutsch, wenn dann die, die Bahn attraktiv genug ist und schnell genug ist, und äh, dann kann das äh, mittel- bis langfristig selbstverständlich auch, kann man auch längere Strecken Frankfurt-Hamburg zum Beispiel ersetzen. Aber wenn der Flugbetrieb gut läuft, was ja meistens der Fall ist, äh, pünktlich läuft, dann ist man in 45 Minuten in Hamburg, äh, das muss man erst mal schaffen mit, äh, äh, mit anderen Verkehrsmitteln. Okay. Einer deiner berühmtesten Aussagen, die du in dem Film gemacht hast, äh, war, ähm, wir kennen ihn vielleicht, kannst du dir vorstellen, welcher es war? Du meinst, den, wo die Nachbarn fragen, wo kommst du denn heute her? Ganz richtig. Ähm, du hast damals erzählt, äh, wenn man fliegt, dann sagt man Rio. Was waren deine Lieblingsdestinationen? Ja, Los San Angeles? Francisco natürlich. <lacht> San Francisco. Und wenn du nicht mehr fliegst? Ja, da habe ich gesagt, da kommen wir vom Tengelmann oder vom Aldi oder vom Edeka. Genau. Damals bist du im Cockpit dabei gesessen und hast gelacht über dich selber. Heute bist ja. du selber in der Situation. Wie fühlt sich das an? Ich kann immer noch drüber lachen. Ein Stück weit stimmt es natürlich. Aber ich kann jedem von meinen Kollegen sagen, alles hat seine Zeit. Und ähm, ich wünsche allen meinen Kollegen das Quäntchen Glück, dass man ohne Schrammen durch die vielen Jahre und Flugstunden kommt. Und insofern ist auch dann das Einkaufen äh, in ortsnahen Geschäften nichts Schlimmes. Der Unterschied ist halt, wenn man fliegt und der Nachbar sieht einen und fragt, wo kommst du her? Da kommt man aus Bangkok, aus Los Angeles oder aus äh, Dubai. Und wenn man nicht mehr fliegt, kommt man vom Aldi oder vom Tengelmann. <lacht> Ja, es ist so. Vom heutigen Tag habe ich geträumt, dass es mir gelingen wird, mein Berufsleben so abzuschließen, wie ich mir das wünsche. Mit einer guten Landung, da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, dass mir die so gelingt, wie mir die letzten Jahre die Landungen auch gelungen sind. Delta 15, 14, checking in, 370, we have a smooth ride, how's it head? Ein wunderbares Schlusswort, Norbert. Ich danke dir für deine Zeit. Man muss jetzt noch dazu sagen, du hast auch viel Geduld gehabt, bis quasi die Technik auch gestimmt hat. Dann ist es natürlich eine wunderbare Möglichkeit, auch die Einladung zu erneuern, vielleicht in ein paar Jahren wieder miteinander zu plaudern. Ja, lieber Thomas, das mache ich sehr gern, würde mich sogar freuen. Und vielleicht klappt es ja mal durch Zufall, dass wir nebeneinander sitzen, jetzt nicht mehr im Cockpit wie vor zehn Jahren, sondern eben, äh, wenn es geht, in der Business Class und äh, dann genießen wir den Flug von, von hinten. Naja, vielleicht kriegen wir sogar ein Upgrade, oder? Mit, ja, mit dir hat man mal. doch Chancen, ein Upgrade zu bekommen, oder? <lacht> ja, wenn es freie Sitze gibt, vielleicht. Ab jetzt ich wissen alle. Nicht. Ihr braucht nur sagen, ich kenne den Norbert Wölfle und ihr kriegt automatisch ein Upgrade bei der Lufthansa. Wenn das so ist, dann ähm, habe ich auch was richtig gemacht. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, aber ich meine, da kann man natürlich auch noch eine Frage... Noch ein ich muss gerade <lacht> mal meinen mein Marker dahin machen. Genau. Das ist der sogenannte Automarker, oder wie? Oder das ist der. <lacht> Wenn du willst, ist es der Auto. <lacht> Engine One out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine Two out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa aktiviere Plane Talk. Ups, da ist mir eine Diode verrutscht, das heißt ja Plane Talk. Checklist completed.